朋友你好，我是雪莉。唐穆宗长庆二年十月，时任杭州刺史的白居易前去拜访一位高僧。这位高僧居住的地点呢、啊，非常特别，不是在禅院中或者是山洞里，而是在一棵大树上。秋风萧瑟之中，白居易仰望着禅师在树上是颠颠晃晃、摇摇欲坠，对他的安全十分的担心，就劝他说：“老师傅啊。”您这么一大把年纪了，待在树上既不方便又很危险呐、啊，还是下来吧，回到寺院中安歇吧。这位禅师是谁呢？他就是神通广大却又鲜为人知的鸟巢禅师，也叫乌巢禅师。这位乌巢禅师啊，在《西游记》里面就有描述了，《西游记》第十九回写道。孙悟空在云栈洞收服了猪八戒，唐僧师徒三人离开了高老庄，向西行走了一个月，渐渐走出了乌斯藏国地界。当他们抬头看时，前面耸立着一座高山，挡住了去路。唐僧便勒住马匹，让孙悟空前去打探路径，询问着仙乡何处。猪八戒连忙上前抢说道：“这山名叫浮屠山。”山中有一位乌巢禅师在此修行，想当年俺老猪也曾会过他嘞。唐僧说道：“原来是旧相识，他有些什么本领啊？”八戒道：“他倒也有些道行，他也曾劝我跟他修行，我当时只是不肯去罢了。”师徒们说着话，不多时到了山上，唐僧在马上观瞧。只见山南青松翠柏，山北绿柳红桃，涧下滔滔绿水，崖前朵朵祥云。一棵千年香桂古树耸立一旁，枝丫上有一个巨大的鸟窝，周围盘旋着彩凤白鹤。八戒眼尖，用手一指那个大鸟窝：“快看呐、啊，那不就是乌巢禅师吗？”唐僧急忙下马，快步走到树下。那禅师见他们三人到来，便离开了巢穴，飘下树来。唐僧连忙叩拜。那禅师扶起唐僧，说道：“僧生请起，师迎师迎。”八戒在一旁也说：“老禅师，老猪给您作揖了。”禅师竟问：“哦，原来是天蓬元帅，怎么有此大缘，得与僧生同行啊？”八戒忙说：“前年蒙观音菩萨劝善。”随他做个徒弟，陈师大喜道：“好，好，好！”故意用手指一指孙悟空，问道：“此位长老又是何人？”孙悟空心里有些不痛快，笑道：“你这老禅，怎么认得他，倒不认得俺老孙呢？”陈师哈哈一笑，说道：“没有什么，只是老朽见识不多罢了。”唐僧上前说：“这是我的大徒弟孙悟空。”禅师说道：“失礼，失礼。”唐僧再拜，问起西天大雷音寺的事情来。禅师说道：“远嘞，远嘞，路上又多虎豹豺狼、精灵妖怪，实在是危险难行。”唐僧殷勤致意，又问：“路途还有多远？”禅师道：“路途虽远，终须有到达之日，却只是魔障难消啊！我有心经一卷。”凡五十四句，共计两百七十字。若遇魔障之处，但念此经，自无伤害。唐僧闻听，又伏拜于地。禅师就口诵，传给他《摩诃般若波罗蜜心经》。唐僧啊，本来就有莫大的根基，只是听了禅师口念一遍心经，就已经铭记在心了。心经自此流传于世，广结善缘。有一次，唐僧恼怒。悟空提醒他念诵心经，唐僧说：“他日夜念诵心经，却还是不安。”悟空说：“他不会解。”唐僧问悟空：“你会解吗？”悟空说：“解的。”唐僧想了一下，说：“为师知道了，悟空就是真解，无字真解。他体悟到了，要悟一个空字，心若不空，则万事纷扰。”禅师传了经文，踏着云光
，刚要上树而去，却又被唐僧扯住了，继续追问他西去雷音寺一路上的具体情形到底如何。禅师见唐僧如此执着，微微一笑说道：“道路不难行，试听我来说。”千山千水深，多障多魔处。若欲接天涯，放心修恐怖。行来磨耳岩，侧着脚松布。仔细黑松林，妖狐多截路。精灵满国城，魔主迎山住。老虎坐秦堂，苍狼为主部。狮象尽称王，虎豹皆作御。野猪挑担子，水怪前头遇。多年老石猴，那里怀嗔怒？你问那相识，他知西去路。其实啊，乌巢禅师在这首诗记当中，把取经路上的大致情况一一说了出来。但是天机不可尽泄呀、啊，人在迷中才好修行啊。孙悟空听了个明明白白，他一把扯住唐僧说：“师傅，咱们走，不必问他。”问我就是了，可是唐僧却是听得云山雾罩的，心里懵懵懂懂，难解其意。再看那禅师化作一道金光，直上乌巢而去。唐僧急忙对着大树上的乌巢拜谢。悟空因为禅师说他是老石猴，心中嗔怒，举起如意金箍棒，对着乌巢是一阵乱倒。只见万朵莲花生，千层祥云护。任凭孙悟空使出搅海翻江的神力，也不曾挽着乌巢上的一缕藤。乌巢禅师在《西游记》原著中描述的字数不多，可是却真正体现出了他的神通广大的法力。他能够预知唐僧师徒取经路途的遭遇，那还是一般的神通嘛。孙悟空啊，也没有把乌巢禅师忘记了。取经路上遇到磨难，时常用他的话来开导一下唐僧。坚定唐僧西天取经的决心。说个题外话呀，这个“乌”字的原意呢，就是乌鸦，因为这种鸟通身乌黑，和眼睛混为一色，难以分辨。所以象形的古文字中就用“没有眼睛的鸟”来表示乌。因此啊，有人也把乌巢禅师称为鸟巢禅师或鸟科禅师。《西游记》中神通广大的乌巢禅师，在现实历史上是有原型的，那就是唐朝的鸟巢禅师。这位鸟巢禅师是浙江杭州阜阳人，生于开元二十三年，正是大唐盛世。说起来呢，是比唐玄奘要晚一些了。他父亲姓潘，母亲朱氏，母亲梦见金色的阳光从口中进入身体，随后就有了身孕。等他出生的时候。奇异的香气充满了屋子，所以给他取了个名字叫香光，人称香光童子。这位禅师素生有大的根基，所以他出生的时候就呈现出这种瑞相。他九岁出家，多次远游求法，成为一代高僧。有一次，禅师云游西湖，见杭州秦望山上有一株老松树，枝叶繁茂，盘曲如盖，便在树上筑巢居住。如同鸟儿一般，因而人称鸟巢禅师。有一天，鸟巢禅师游化到了钱塘永福寺，正赶上寺中举办法会做供养，香烟弥漫，气氛庄严。他摇着锡杖，弄出叮叮当当的声音往里走。寺中的韬光禅师上前问道：“这里在做法会，你为何弄出些声响来？”鸟巢禅师回答。没有声响，谁知道这里在做法会呢？这被当时的人们啊视为一个绝妙的回答。开头我们提到了，当时任太守的白居易对鸟巢禅师的高明是早有耳闻，于是就前去拜访，看到禅师在树上颠颠晃晃的，十分担心他的安全，劝他下来回到寺庙中。鸟巢禅师在树上说。太守大人，您的官职这么高，泡在官场里岂不是更危险吗？还是进入佛门吧。白居易十分迷惑，说道：“弟子身为益州之长，位居太守，哪里有什么危险呢？”鸟巢禅师说：“你身居官场，人们为了荣辱得失、利害是非而与我诈。”
如同熊熊的大火，会无情焚毁一切的。你身在其中，得意时青云直上，失意时穷途末路。得意则忘形，失意则生怨，难免党同伐异，怨恨增惠，喜怒哀乐，积心算计，烦恼忧愁，哪有片刻稍息？如此又苦又累，怎么不是岌岌可危呢？白居易听了，不禁肃然起敬，当即赋诗一首，向鸟巢禅师探讨人生：“特入空门问苦空，敢将禅士问禅翁。未当梦是浮生事，未复浮生是梦中。”禅师不假思索，脱口而出，吟诵了一首诗记：“来时无迹去无踪，去与来时是一同。”何须更问浮生事？只是浮生是梦中。白居易感觉老禅师的诗句非常在理，感叹人生如梦，似有所悟，就进一步向禅师讨教自己没有悟懂的佛理。请问老师傅，我自小学佛，几十年来还没有摸到门径，敢问师傅何谓佛法大义？鸟巢禅师说。诸恶莫作，众善奉行。白居易听了，却不以为然，哈哈一笑，说道：“哎呀，您说的这个是老生常谈啦，连三岁孩童都会说的道理，怎么还用您说这话来教训我这个老头子呢？”鸟巢禅师不紧不慢地说道：“这的确是老生常谈，连三岁的孩童都会这么说的。哎，可叹呐！”许多八十岁的老翁也没有做到啊！这句话就如同一盆冷水，从头到脚的倒了下来。这是在佛门之内一句再寻常不过的话了。白居易听了，却不由得打了个机灵，心中暗想：是啊，知道的未必行道，行道的未必达到啊！我学佛多年，满腹经纶，自己又身体力行了多少呢？现在还不得心安，功用又在什么地方呢？从此以后，白居易潜心修心，真正在心性的实修上下功夫。他还用自己的俸禄，请人彩绘大型的天国世界图、佛像，刊印佛经，劝勉世人信奉佛法。白居易晚年持斋打坐，反省自己诗作的不当之处。他写道：“愿以今生世俗文字之业。”狂言绮语之过，转为将来世事散佛成之音，转法轮之缘也。俗话说：“真传一句话，假传万卷书。”鸟巢禅师告诉白居易的佛法大义，竟然是这么基础、如此普通的两句话。这两句话呀，看似平常，其实包含的道理确实是至真至切、悠远深邃的。白居易对鸟巢禅师肃然起敬，两个人成了好朋友。白居易还为鸟巢禅师作诗多首，其中有一首《赠鸟科和尚》的诗：“行雷受鼓久修行，一纳麻衣称道情。曾结草庵已避树，天涯之有鸟科名。”好，故事就讲到这里了。您的订阅、点赞和分享是对我们最大的支持。我是雪莉，感谢您的观看，我们下次节目再见。